हेलो मैंने जीरल इकोनॉमिक्स में आज का टॉपिक है नेचर ऑफ फार्म फार्म इकोनॉमिक्स में इज एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज नेम्ड एज फार्म चाहे वो एक सोल प्रोपराइटरशिप हो एक शख्स का छोटा सा ठेला हो या वो नासा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या एटॉमिक एनर्जी जैसा बड़ा ऑफिस हो दैट इज़ ऑल नोन एज फार्म एज लॉन्ग एज इसका काम हो बिजनेस करना तो द नेचर ऑफ फार्म में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि अ फार्म इज एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स तो अ फार्म जो है वो कुछ लोग मिल बनाते हैं एक शख्स भी बना सकता है लेकिन एक से ज़्यादा को आम तौर पे अमूमी अल्फाज में फर्म कहते हैं देन देर आर मोर देन वन पर्सन वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन तो उनकी एसोसिएशन है ताल्लुक है मिले हुए हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव है एक एम है एक मिशन है एक थाट है दे आर ऑल ऑन द सेम पेज इंडिविजुअल्स हु हैव ऑर्गेनाइज दम सेल्फ जिन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है रिसोर्स इकट्ठे किए हुए हैं अपने अपने रोल्स डिफाइन किए हुए हैं फॉर द पर्पज ऑफ टर्निंग इनपुट्स इन टू आउटपुट ताकि वो इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर सकें पहले भी हमने एग्जाम्पल दी थी वुड इज एन इनपुट रॉ वुड उसको फिर काट के आप जब फर्नीचर बनाते हैं द फर्नीचर इज द आउटपुट एंड द वुड इज द इनपुट तो इनपुट को ट्रांसफॉर्म करना आउटपुट में और उसको फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल करना इज द बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द फार्म फार्म ऑर्गेनाइज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने कहा था आपसे कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रन्योर आर द फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे मीट टूगेदर हर जगह इन चारों का एक साथ होना लाजमी नहीं है लेकिन यह है कि आमतौर पर ये चारों होते हैं और चारों का अपना अपना टाइप ऑफ रिटर्न है प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसज तो वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं सो हैज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द हाउस होल्ड्स तो वो उनका पर्पस ये होता है कि हाउस होल्ड्स की या बिजनेस कम्युनिटी की इवन या किसी की भी जो है वो नीड को मीट किया जाए और उसके जरिए से रेवेन्यू जनरेट किया जाए ईज फार्म लेज डाउन इट्स ओन ऑब्जेक्टिव विच इज़ फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फार्म तो हर फार्म अपने अपने एक अलग तरह के अलग नो के अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव तय करती है कि हम जो फार्म बना रहे हैं जो हमारी फार्म है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये क्या करेगी किस तरह का बिजनेस करेगी किस एरिया में करेगी किस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी उनकी कॉस्टिंग कैसे होगी उनकी प्रोडक्शन कैसे होगी रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा और चीज़ों की प्राइसिंग कैसे होगी चीज़ों की मार्केटिंग कैसे होगी चीज़ों की सेल्स कैसे होंगी फिर वो जो पार्टनर्स हैं जिन्होंने मिल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उनका हर एक का क्या रोल होगा और हर हर एक उनमें से क्या रिवॉर्ड लेगा एवरी थिंग इज रिटर्न डाउन क्लियर कट टर्म्स में आमतौर पर लिखी जाती है स्टैम्प पेपर पे आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में वो चीज़ होती है आमतौर पर दिस इज नॉट डन ओरली विदाउट एनी एविडेंस क्योंकि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर ब्रॉट इन टू यूज एंड प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस तो नेचर ऑफ फार्म में इतना ही हम बात करना चाहते हैं बाकी इन शेक्सट में हम इस बात को डिस्कस करेंगे until then it's allah hafiz